Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, in today's episode, we'll be talking about the fifth sutra of Avadhud Gita. And uh, as usual, I'll be firstly uh, reading the sutra in Hindi and try to explain the hidden meaning of the sutra as per the principles of eternal principles of yogic science. And at the end, Sharmaji will be explaining in Hindi uh, the meaning and something more okay, from his own experience. So first, let me read the fifth sutra of the Avadhut Gita. <clears throat> fifth sutra says, Vedant ka jo saar advait hai, vahi hamara sarvasu hai. और निश्चय करके वही हमारा ज्ञान विज्ञान भी है मैं ही आत्मा हूं और निराकार भी हूं स्वभाव से ही मैं सर्वव्यापी भी हूं फ्रेंड्स दिस सूत्र स्टार्ट्स विद द मेंशन ऑफ वेदांत वेदांत इज द एसेंस ऑफ वेद there are four vedas and vedanta is the essence of all the four vedas whatever is essential whatever is the most important everything has been compiled in the form of vedanta and in this sutra it says the essence of vedanta the essence of vedanta is the advait in yogic science also we said the first principle is the energy of advait the unified energy that is the advait <clears throat> the first principle and then the sutra says nischay karke main hi gyan aur vigyan now we need to understand what does it mean when it says nischay karke you see in the first principle there is no working the things the thing exist right but there is no working in that existence that is unified energy advait <clears throat> now when in this system there is this nischay means the idea right but uh, mind it that idea in the first principle is entirely different from the idea which comes in our mind and heart but it is not like that okay we have so many ideas together okay so it is not like that okay that idea is the only idea okay so from that nature from that idea emerges the system of two energies dwait second principle we enter into second principle and from the second principle everything starts things start manifesting now then the whole manifestation okay starts means working starts first principle does not know anything therefore no work and when this nischay occurs this idea occurs then there emerges two types of energies and in the prakriti because in the second principle there are two things one is the prakriti and the second is the parmatma parmatma is as it is nothing happens to this whatever happens happens in the prakriti 
Now in the prakriti, there emerges the system of two, sakar and nirakar. Half, half nirakar and half sakar. And in the prakriti, there are jivatmas also. The first principle centered in the prakriti, in the form of multiple jivatmas. So with the niche, with the idea, the whole system starts taking shape and there emerges these kind of systems, Sakar, Nirakar, and all the Jivatmas in the Prakriti. Paramatma remains as it is because in the first principle, there are two types of things, but as one entity. One is the energy, which is flat, right? And one is the energy, which is vertical, horizontal energy and vertical energy. So that vertical energy remains as it is. So with the idea, with the niche, the whole system starts, okay, manifesting. Now, Sutra says, Nishya karke, main gyan aur vigyan. Okay, then the experience starts. Gyan. And with the experience, all types of knowledge. So, knowledge is vigyan and experience, direct experience or perception, you can say. Okay. So, the perception is gyan. And the perception of I-ness. The sense of me, mehi atma, okay, it also emerges, okay, after the idea occurs. So all these <clears throat> principles emerges after the idea, after the nishche. And then sutra says, mein sarva vyapi, sabhav se sarva vyapi. When it says Sarva Vyapi, it means, you know, the one energy is present in all the principles, in the form of Jivatmas also, in the form of first principle also. Okay, in the first principle, they are one. Okay, in the second principle, Paramatma is as it is, and Prakriti takes another, uh, you know, I mean, there is a different version of that Prakriti. Okay, with 50% Sakar and 50% Nirakar. And it also says Mehi Nirakar. Nirakar means the Sutra is referring to the transparent energy in the Prakriti. That is Nirakar. And Swabhav, Swabhav se Mehi Sarovyapi means the same thing is present everywhere. Okay, so this is uh, the meaning of the Sutra according to the eternal principles of yogic science. So the most important thing to be understood is how the principles emerge. Okay, why? Okay, the principles emerge just to create something, right, for all types of creativity. Before creation, there is first principle. When this nishche occurs, when this, uh, you can say the idea occurs, okay, within that first principle, then all the other principles, okay, emerges, okay, the principle of you know, Prakriti, Paramatma, and Jivatmas, and within the Prakriti, there is the energy of Sakar and Nirakar, all the system. And with the system, perception, experience, means Gyan. And after the perception, after the Gyan, okay, there is knowledge. Knowledge as a memory. Okay, then with Gyan, all things, everything. Okay. So the sutra is saying, main nishche karke gyan aur vigyan. Nishche karke main atma. 
So this is the meaning uh, according to the yogic science of the Sutra 5. Now I would request Sarmaji to elaborate more, to shed light more on the Sutra with his own experience. Sir. अभी आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस सूत्र के अब्दुल गीता के सूत्र नंबर फाइव में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया अब हम एक बार दूसरे तरीके से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे इसी चीज को सूत्र को कैसे समझा जाए तो योगिक साइंस के माध्यम से जितने आपने तरीके बताए बिल्कुल परफेक्ट और सही ढंग के थे आ, हो सकता है कि इसमें आ, किसी तरीके का कहीं संशय या मतभेद कहीं किसी को आ रहा हो एक बार इसी चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं आ, जैसे मैं इस वक्त सबूत के आधार पर मैं जीव हूं और मैं ब्रह्मांड में इस वक्त और इस भारतवर्ष में इस पृथ्वी पर मौजूद हूं तो जीव मैं हूं ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं और मेरी ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री और मेरे हाथ पैर सब चल रहे हैं इसलिए मैं अपने को जीव कहता हूं मगर शास्त्र में लिखा रहता है कि आत्मा सो परमात्मा मगर हमें आत्मा और सो परमात्मा ऐसी कोई चीज समझ में अभी तक नहीं आई तो इसलिए जो वेदांत की जहां पे बात की जा रही है वेदांत जिन लोगों ने बोले हैं और लिखे हैं वो सभी आत्मज्ञानी व्यक्ति थे आत्म अनुभवी थे स्वयं के अनुभव में थे आत्म अनुभव का मतलब स्वयं के अनुभव में थे तो उसमें ऐसा लिखा उसको कोई आदमी जो आत्म अनुभव में ना हो वो व्याख्या करे तो ठीक नहीं रहता इसलिए हम चलो वेदांत की ही बात मान लेते हैं कि वो वेदांत के हिसाब से बिल्कुल अद्वैत हैं तो कैसे अद्वैत हैं जैसे मैंने बोला कि मैं जीव हूं तो मैं जीव इस वक्त जीव मैं हूं अब मैं ना आगे के जानता हूं ना पीछे के जानता हूं मगर जब मुझे किसी चीज का मेरे जीव की जो चेतना चेत रही है वो जीव की चेतना है परमात्मा की चेतना है या हमारे मूल आत्मा की चेतना है ये हमको पता नहीं ये हमें नॉलेज बिना ज्ञान है ना मुझे ये मैं अपने हिसाब से बोला योगिक साइंस के माध्यम से नहीं बोला मैं अपने हिसाब से नॉर्मल विचार से बता रहा हूँ तो जो आ, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है तो हमने क्या किया कि ऐसी स्थिति में हम जब आए तो हमने कुछ प्राकृतिक ने मेरे से कुछ अच्छे कर्म करवाए अच्छा आ, आ, अच्छी तरफ तरफ तरह रास्ते पे मोड़ मोड़ दी तो मेरे से कुछ ऐसा लगा कि मेरा आंतरिक हृदय जो था मन बुद्धि मेरा नीट एंड क्लीन हो गया नीट एंड क्लीन होते ही पता क्या हुआ कि तुरंत ही जो मेरा जीव रूप था उसमें आ, मेरा स्वयं जो जीव रूप था स्वयं जीव ने अपने आप को अप, जब देखा तो आत्म स्वरूप मूल स्वरूप पता चला अब हम तो जीव जानते थे मगर जब स्वयं से स्वयं का दर्शन किया तो पता चला कि मैं आत्म रूप हूं और ये मेरा आत्म रूप इस तरीके का है स्वयं का रूप है वो और इत, इतना बड़ा है तो और ये जो जीव रूप जो ए, का जब निश्चय की वजह से उसमें निश्चय की कारण हुआ जब हम बीच की पोजीशन में थे तो जीव बीच की पोजीशन है बीच की जगह है तो यहाँ प्रकृति की जगह है या ब्रह्मांड के अंदर की जगह है तो यहाँ पर जब हमने ये चीज देखी कि मैं तो जीव हूं तो मुझे तुरंत एक निश्चय उसमें हुआ उस निश्चय का पहली पोजिशन मतलब बीच की पोजीशन कि पता चली कि मैं इस तरीके का जीव हूं और इस तरीके के हमारे एक अंडाकार है उसमें इस तरीके की फिफ्टी फिफ्टी परसेंट निराकार जो सतन जी ने बताया वो सब सब कुछ है तो हमें तुरंत ही इस चीज का अपने में दर्शन हुआ कि नहीं जी देखो हम तो यहां मौजूद थे और हमें वहां पीछे मूल का ज्ञान हुआ समझ में आई और हमें इस तरीके का सर्वव्यापी का ज्ञान हुआ कि मैं परमात्म स्वरूप कैसे हूं तो हमें ब्रह्मांड के बाहर की अंडे के बाहर की शरीर के बाहर की इस पृथ्वी की बाहर की इस सौर मंडल के बाहर की इस 
बड़े बड़े और भी जैसा है आप आकाश गंगाओं को सभी को ले लो इनसे भी बाहर की सब में बाहर की एनर्जी सर्वव्यापी की एनर्जी वो उसका मुझे दर्शन हुआ तो हमें पता चला हम ऐसे सर्वव्यापी अब हम अद्वैत हैं तीनों जगह में हमें दर्शन हुआ अब तीनों जगह पे हम मौजूद हैं तो जब तीनों जगह पे हम मौजूद हैं तो हमने हमने कहीं से ये चीज कहीं नहीं नजर आती है कि अभी हम सत्येंद्र जी से बात कर रहे थे कि हमने मरने की तैयारी कर ली बिल्कुल गलत ये बिल्कुल गलत जब आप सर्वव्यापी हैं तीनों जगह पे मौजूद हैं तो आप जहां कहीं पर भी रहें तो आपको कोई इससे कोई मतलब नहीं है क्या यहाँ क्या वहां या क्या क्या किसी से राग क्या किसी से द्वैत ये सब ये चीजें काम नहीं करती फिर नहीं काम करती ये काम एक सीमा तक करती जब तक जीव अपने आप को जीव रूप देखता है तब नहीं काम करती ये चीजें तो एक ऐसी स्थिति आती है तो अब जो अद्वैत है तो और निश्चय करके ऐसा हुआ है तो जो निश्चय किया हुआ फार्मूला है वो एक तरीके का इस तरीके का वो फार्मूला है तो जो निश्चय किया हुआ चीज है वो आ, किसी कार्य में नहीं परिवर्तित हुई है निश्चय में ही है अभी जो सत्येंद्र जी ने वो निश्चय में ही है इसलिए हम इस जगत को आ, काल्पनिक कहते हैं काल्पनिक कहते हैं मगर जगत का महत्व जब हम जगत में होते हैं तो हम इसके हर चीज को महत्व देते रहते हैं इसलिए क्योंकि इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं और हम जीवित रहे इसलिए हमें दोनों एनर्जी को देखना पड़ेगा और दोनों की तरफ रहना पड़ेगा तो जहां पे डबल एनर्जी दो एनर्जी का एक चेतना के बारे में आपको अनुभव या ज्ञान हुआ तो आपको ये चीज पता चल गई कि हम कैसे अद्वैत हैं और कैसे सर्वव्यापी हैं और कैसे हम आत्मस्वरूप हैं और कैसे हम वेदांत के आधार पर हैं और क्या ज्ञान है क्या विज्ञान है तो ज्ञान हमारा ये हमारा ज्ञान है हमारा स्वयं दर्शन हमारा ज्ञान है मगर इसके बाद जब हम कोई बात करते हैं कोई बात गहराई में जाके करते हैं तो हम उसकी खोज करते हैं किसके सिद्धांत पे इस सिद्धांत के आधार तो हमें जल्दी इस कामयाबी मिल जाती है बस यही एक बात है हमें वैसे खोजने में बहुत टाइम लगता है मगर एक सिद्धांत रहता है हमारे पास में जो स्वयं दर्शन का है इसलिए बहुत जल्दी उसमें हमें सफलता मिलती है ये एक जीव रूप और अनुभव रूप के होने का ये इसमें फायदा है तो मुझे योगिक साइंस के माध्यम से इस सूत्र में इतना ही कहना है बाकी अभी सत्येंद्र जी बताएंगे ओके फ्रेंड्स वन थिंग मोर अबाउट दिस सूत्र यू सी व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल दी प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक साइंस एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट विद द निश्चय और विद द आइडिया only the emergence of all the principles right once this is clear right the whole picture of the whole existence will be clear to you so i hope uh, you will uh, watch and listen uh, this uh, episode very carefully and i would also like uh, you to uh, make some kind of comment okay whether on which point okay you don't agree which point you like okay <clears throat> and uh, wherever uh, you find any uh, doubt okay i would say you can clarify that doubt okay uh, with my contact number okay it is already given in my description okay uh, however okay let me tell you my phone number my mobile number is uh, 9908167 80 and uh, i would also request sharma ji to uh, say his mobile number so that you can also contact uh, sharma ji also sharma ji aapka mobile 9899767878 9, okay so this is the mobile number of sharma ji okay so in case of any query any doubt okay you can ask us okay any time we are available thank you